అమరావతి మీద వీళ్ళు మాట్లాడటం చాలా మంది ప్రభుత్వంలో ఉన్న వ్యక్తులు వీళ్ళందరూ మాట్లాడటం సడన్ గా బొత్సగా పెద్దలు వీళ్ళందరూ మాట్లాడటం సడన్ గా ఇదివరకు ఒకలా మాట్లాడి ఇప్పుడు అలా మాట్లాడి ఏ రోజు నుంచి కూడా ఒకటే మాట మాట్లాడుతుంది పద్నాలుగు తారీఖు కూడా మేము ప్రొఫెసర్ విక్రమ్ సోని గారితో కానీ వీళ్ళందరితో కూడా మేము కూర్చుంది మేము ఆలోచించింది ఎంత బాగుండాలనుకోది అమరావతిని అక్కడి నుంచి మార్చాలి తీసేయాలని ఈ రోజు మేము అనలేదు ఒకసారి మీరు గతం రికార్డులు చూసుకుంటే కూడా ముఖ్యంగా పెద్దలు బొత్స గారు కూడా మీరు మాట్లాడితే వారు అనే విధానం ఏంటంటే మీరు అప్పుడు ఒక మాట మాట్లాడే ఇప్పుడు మేము రెండు మాటలు మాట్లాడాలి ఆ రోజున మేము మాట్లాడింది అమరావతి రాజధానిగా ఉండాలి భూసేకరణని మీరు ప్రయోగి భూసేకరణ చట్టాన్ని ప్రయోగించకండి రైతులు ఇష్టపడితే తీసుకోండి అలాగే అది ప్రకృతికి విధ్వంసం కలిగిన రాజ రాజధానిగా మేము ఉండాలి మేము కోరుకుంటున్నాం మేము అదే మాట్లాడాం అలాంటి వేదికల మీద మాట్లాడని తప్ప అసలు రాజధానికి తరలించాలని చెప్పి మేము ఏ రోజున మాట్లాడలేదు అది ఎంత ప్రకృతి పర్యా పర్యావరణ దెబ్బ తినకుండా ఎంత జాగ్రత్తగా కట్టగలరు గ్రీన్ క్యాపిటల్ కట్టాలనేది మా ఆకాంక్ష మా ఆశయం తప్ప అలాంటి ఆశయాన్ని ఈ రోజున ఉన్న ప్రభుత్వాలు మోర్ వాళ్ళ స్పష్టత రావాలి అంటే నేను కొద్ది రోజులతో బొత్స గారే మాట్లాడుతుంటే పురపాలక శాఖ మంత్రి గారు వారు మాట్లాడుతుంటే మేము ఏమనుకోవాలంటే ఎవరు మాట్లాడలేదు మరి బొత్స గారి మాటల్లో అది ఆయనే ముఖ్యమంత్రిలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఫ్యూచర్లో ఆయనకు ఉన్న ముఖ్యమంత్రులుగా అవ్వాలంటే అది వేరే విషయం కానీ వేరే ఆయన వాళ్ళ నాయకులు మాట్లాడకపోతే మటుకు బొత్స గారి మాట మేము ప్రమాణంగా తీసుకోవాల్సి వస్తే అమరావతి రాజధాని దయచేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అక్కడి నుంచి కదిలించడానికి కుదరదు అమరావతి రాజధాని ఎందుకంటే ప్రత్యేకించి అది కేంద్రం అది నిజంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒకవేళ అప్పుడు అప్పటికి వైసీపీ కానీ వచ్చి ఉంటే వాళ్ళు దోణ దోణ తరలించుకుంటే అది వేరే వేరే పరిస్థితి కానీ మొత్తం దాదాపు బిలియన్ డాలర్స్ అంటే ఏడు వేల కోట్ల పై చిలుకు పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత ఒకవైపు ముఖ్యమంత్రి మన ప్రధానమంత్రి గారు సెవెన్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ చేద్దాం ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ సెవెన్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ చేద్దామని ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ చేద్దామని అంత చేస్తున్నప్పుడు దాదాపు బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇక్కడి నుంచి పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి రాజధాని మారుస్తూ ఉంటే అది నిజంగా చాలా బా బాధ కలిగే పరిస్థితి ఉదాహరణకి జగన్నాథ్ గట్టు అని కర్నూలులో ఉంది కొన్ని వందల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత ఈ నివాస యోగ్యానికి అసలు పనికి రానేది రోడ్లు వేసామని చెప్పి అందరూ చెప్తారు ఇట్లా ప్రభుత్వ నిధులు దుర్వినియోగం అయిపోవటం ట్యాక్స్ పేయర్స్ నిధులు దుర్వినియోగం అయిపోయి దీని గురించి ఎవరు మాట్లాడకపోవటం ఒక జగన్నాథ్ గట్టులాగా మళ్ళీ అమరావతిని కూడా అలాగే చూసేసి ఏడు వేల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడిని తరలించేస్తాం అంటే దాని జనసేన ఏమాత్రం ఒప్పుకోవట్లేదు ఒకవేళ దాంట్లో ఏం చేయాలి ఉన్న ప్రభుత్వం అంటే దానికి వాటి లోటుపాట్లు సరిదిద్దండి వాళ్ళు చేసిన తప్పులు ఉంటే అవి సరిదిద్దండి సరిదిద్ది మా అట్లా చేయాలి తప్ప కూర్చోబెట్టి ఇక్కడి నుంచి కంప్లీట్ రాజధాని మార్చేస్తాం లేదంటే మీరు నాకు ఎలా ఉందంటే బొత్స గారు చెప్తుంటే ఒకప్పుడు రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టేస్తాం విడిపోతే తప్పేంటని మాట్లాడే మొదటి వ్యక్తి ఆయన అండ్ ముందు మన అందరికి సైకలాజికల్ అందరికి అలవాటు చేస్తారు ఆ విడిపోతే తప్పేంటి విడిపోతే తప్పేంటి అలాగే ఈరోజు అమరావతి రాజధాని మారిస్తే తప్పేంటి తప్పేంటి మరి ఏడు వేల కోట్లు ఎవరు కడతారు బొత్స గారు ఇంట్లో నుంచి కడతారు అడుగు ఆయన అందరూ అర్థం చేసుకుని ఇది బాధ్యత నడపాల్సిన ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వ అధినేతలు వీళ్ళందరూ దయచేసి అందుకని మేము ఈ వేస్టేజ్ కాకుండా దుర్వి నిధులు దుర్వినియోగం కాకుండా మేము అమరావతి రాజధాని అక్కడే ఉండాలి ఇది అందరికి ఆమోదయోగ్యమైనది అందరికి ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత దీన్ని మార్చడం సరైనది కాదు ఒకవేళ అలాంటి చర్యలు ప్రభుత్వం తీసుకుంటే మటుకు దాన్ని మేము చాలా బలంగా ఎదుర్కొంటాం